हेलो बेटा आई वॉन्टेड टू गिव ट्राई टू अव काइंड ऑफ वीडियो दैट आई हैव मेड टूडे एंड दैट इज यूजिंग माई नोट्स द हार्ड कॉपी ऑफ इट डायरेक्टली राइट आई एम नॉट गोइंग टू राइट लाइव आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्कीस राइट एंड दिस इज प्राइमरली टू डू विद द टॉपिक्स ऑफ इलेवेंथ ऑर्गेनिक विच आर गोइंग टू अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक थिंग्स टू गिव यू अ ब्रीफ प्रिव्यू एल्काइन का सिलेक्टिव रिडक्शन लेंडास कैटलेस का सिस देता था एच टू एन आई टू बी का सिस देता था सरफेस कैटलेस दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते थे सोडियम अमोनिया यूज टू गिव अस द ट्रांस थिंग राइट इन ट्रांस वी कुड सी दू हाइड्रोजन यूज टू कम फ्रॉम द अपोजिट साइड ठीक आप ध्यान से देखिए देन डीहाइड्रोलोजिनेशन आर ओ माइनस एन एस टू माइनस आर माइनस आर सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस बी माइनस आके ट्रांसन स्टेट बना रहा है प्लेन के ऊपर एच यहाँ से आप निकाल रहे हैं तो एक्स नीचे से जा रहा है राइट सेट जेफ अंकल कहते थे कि डबल बॉन्ड अंदर की तरफ बनाना है क्योंकि एल्फा एच ज्यादा होंगे हॉफमैन अंकल कहते थे डबल बॉन्ड बाहर की तरफ बनाना है तब तक जब जब रिएक्शन को आसानी से कराना हो दैट इज इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप जैसे कि आपका एफ है राइट टर्शरी माइन है जो जाने में रेजिस्ट करेंगे तो अंदर वाला एच वैसे भी निकालना मुश्किल था स्टेरिकली लेस आप प्रोबेबल है हिंडर्ड है राइट इलेक्ट्रॉनिकली लेस फेवर्ड है तो आपने इलिमिनेशन बाहर से करना है ताकि बैड लिविंग ग्रुप के साथ जो एनर्जी कंपनसेशन होगा वहां से होगा देन टर्शरी माइन किस तरीके से आई पे भी अटैक करा के एक बैड लिविंग ग्रुप बना देता था राइट एड टू दैट अंकल हमें बल्कि बेस का आइडिया दिया था बल्कि बेस जो है दैट इज साइज बड़ा है तो बेस अंदर पेनेट्रेट ही नहीं कर पाई हैंस उसने डिहाइड्रोलिनेशन कहां से कराया बाहर से सेम सवाल आपको जेई मेन्स में भी दिखाई दिया था राइट right? तो ईटीओ माइनस एग्जाम्पल देखिए ईटीओ माइनस जो है वो डबल बॉन्ड अंदर बनाता है जबकि टर्शरी ब्यूटोक्साइड फेवरेबली बाहर बनाएगा प्रेफरेबली बाहर बनाएगा राइट right? ये ये वो चीजें हैं जो कि डिहाइड्रोलोजिनेशन से रिलेटेड थी देन कम्स डिहाइलोजिनेशन यहां से कुछ टॉपिक्स पे मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं एंड मैं इस न्यू पैटर्न ऑफ वीडियो को ट्राई दे रहा हूं प्लीज आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि ये सही है नहीं है या इसमें क्या बेटर किया जा सकता है कमिंग टू द टॉपिक डिहाइलोजिनेशन जिंक बेटा एक मेटल है मेटल आके दोनों बी आर करेगा जैसे आप वुड्स में आर एक्स 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 हटा के आर जोड़ देते थे साथ साथ के कार्बन से अगर आप एक्स हटाएंगे तो क्या होगा पाई बॉन्ड बन जाएगा जेड एन बी आर टू चला जाएगा दिस इज डी हेलोजिनेशन राइट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन डीहाइड्रेशन नाम से समझ आता है ना पानी निकाल रहे हैं यार बट ओ OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कोई भी चीज बेटे जिसपे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो आप एसिड डालेंगे एच प्लस आएगा ओ के लोन पेयर पर अटैक करेगा ओ का लोन पेयर जो है प्रोटोनेट होगा क्या बनेगा पानी पानी आप तोड़ के हटा सकते हैं क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है सी पे प्लस आया उसके साथ वाले कार्बन से अब बेस ने आके एच तोड़ा तो क्या बना डबल बॉन्ड राइट अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा यार जिस भी कार्बन पे ओ है अब हम ये सीख चुके हैं कि एच प्लस आके उस पर प्रोटोनेशन करके हटा के कार्बोकेटाइन बना देता है कार्बोकेटाइन यदि कोई शिफ्ट करके स्टेबिलिटी ला सकता है तो वो स्टेबिलिटी लाएगा जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए जिस सी पे प्लस है अगर आप उसके साथ वाले से एच माइनस तोड़ के शिफ्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हाइपर कंजुकेशन कितने थे वन वन से कितने हो गए नाइन सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए जिस कार्बन पे प्लस है यदि साथ वाले से आपने मिथाइल शिफ्ट किया तो पहले हाइपर कंजुकेशन जीरो थे जीरो से सीधे एट हो गए और आपने डबल बॉन्ड किस तरफ बनाना है हमेशा अंदर की तरफ क्योंकि हाइपर कंजुकेशन ज्यादा आएंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब आप देख रहे हैं कि जहां पर प्लस है वहां से हाइड्राइड शिफ्ट हमने कराया राइट right? तो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट करते किस तरीके से डन इन ऑर्डर टू एनहेंस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बढ़नी होनी चाहिए तभी होगा तब तक होता रहेगा जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी अवेलेबल ऑप्शंस में से उसको भेजेंगे जिसके जाने से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और सिर्फ साथ वाले से ला सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैं एड कर रहा हूँ ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अब यहाँ भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आपको ये दिखा सकें कि रीअरेंजमेंट कब तक कंटिन्यू करेगा कब नहीं कंटिन्यू करेगा जैसे कि पी एच सी एच टू सी एच टू ओ एच एक और सी एच टू ओ एच राइट अब आइडिया क्या है हमने H प्लस हीट किया तो OH एच प्रोटोनेट होकर हट गया आपने एक बार प्रोटोनेशन करके हटाया तो कार्बन पे क्या आया पॉजिटिव कार्बन का पॉजिटिव अपने साथ वाले कार्बन से किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस खींच के मैंने भेज दिया ऐसा करने से क्या हुआ जो हाइपर कंजुकेशन अभी दो थी वो दो से कितनी हो जाएंगी पांच स्ट्रक्चर बना के देखिए पी एच सी एच टू सी एच प्लस अब ये प्लस आ गया साथ
ऐसे ही एक और हाइड्राइड शिफ्ट की संभावना भी क्यों है क्योंकि अगला हाइड्राइड शिफ्ट क्या करेगा अगला हाइड्राइड शिफ्ट प्लस को बेंजीन के पास ले आएगा तो एक रेजोनेंस की भी संभावना आ जाती है राइट तो अब आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव और ज्यादा स्टेबल हो गया देन इवेंचुअली अब आप हाइड्रोजन एस प्रोटोन निकालेंगे साथ वाले कार्बन से ताकि एल्कीन बन जाए पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री राइट आई होप दिस एग्जाम्पल इलेस्ट्रेट एक बार हुआ था स्टेबिलिटी बड़ी फिर अगली बार हुआ अब ये अगला एग्जाम्पल एक ध्यान से देखें इसमें अब हम एक रिंग पे अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कि ये याद रखना है कि रीअरेंजमेंट तब नहीं होगा जब स्टेबिलिटी घट रही हो हर स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए यहां पे अब हमने प्लस इंट्रोड्यूस कर दिया लेट्स से नॉट ऑन दिस एडजेसन कार्बन राइट अब इस कार्बन पे अगर प्लस हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑलरेडी चार एल्फा एच है अब बच्चे क्या सजेस्ट करते हैं सर एक शिफ्ट करा देते हैं यहाँ आके फिर एक और शिफ्ट करा देंगे तो इवेंचुअली हाइपर कंजुकेशन सात हो जाएंगी राइट गलती हो गई पहला हाइड्राइड शिफ्ट जब हुआ तो एल्फा एच चार से तीन हो गए आपको बोला है हर स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ानी है दूसरे हाइड्राइड शिफ्ट में स्टेबिलिटी बढ़ी वो सही बट चार से तीन जाएगा ही क्यों तो रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा रीअरेंजमेंट ड्राइव कराने के लिए बेटे आपको हर स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ानी है अंत में जो एल्किन है एल्किन ही पहले कार्बोकोटाइन बनेगा सो so, ये सी प्लस जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका जो सी प्लस है उससे पहले लास्ट स्टेबल इंटेड में सात एल्फा एच का है बट बीच में तीन वाला बना हैंस वो प्रॉबेबल नहीं है वो कभी भी नहीं होगा हर स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ानी है राइट right? अब इसके साथ रिंग एक्सपेंशन एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है या रिंग में स्ट्रेन होता है तकलीफ हाँ वही आपका जो कम, कमर का साइज है एक साइज छोटा एक साइज बड़ा में आइडियल साइज से एक छोटा एक बड़ा वही तो पहन सकते हैं रिंग पांच और छह सही है छह परफेक्ट है तीन चार सात खराब है आठ खराब है तो पांच वाली कोशिश क्या करती है छह बन जाए तो पांच वाली रिंग के साथ प्लस आया हुआ है अब ये क्या किया हमने इस बॉन्ड को तोड़ के शिफ्ट करा अब इसको डॉटेड स्ट्रक्चर से देखिए यहां माइनस यहां प्लस ये माइनस जाके हमने ले जाके बाहर के प्लस से जोड़ा तो हमने रिंग को एक्सपेंड कर दिया रिंग का साइज बड़ा कर दिया राइट तो रिंग सिक्स की होते ही स्ट्रेन रिलीव कर लेती है हेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इस तरीके के एग्जाम्पल को इस मॉलिकुलर रियरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम रिंग एक्सपेंशन ठीक कई बार इसी तरीके से ऐसा एग्जाम्पल भी आता है जिसमें दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है और अलग अलग पॉसिबल प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट आ सकते हैं इसमें देखिए अब अगर मैं लेफ्ट और राइट से देखता हूं तो एक पाथ लेफ्ट से बनता है एक राइट से लेट से पाथ वन पाथ टू अब अगर मैं पाथ वन को देखता हूं तो ये डॉट 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 करके मैं अगर जोड़ता हूं बाहर तो क्या हुआ इस पे माइनस इस पे प्लस अब यदि मैं जोड़ूंगा तो आपको क्या दिखेगा जो मिथाइल वाला है उसके साथ वाले पे प्लस आएगा रिंग छे की हो जाएगी और जो मिथाइल वाला है उसके साथ वाले पे प्लस एक और रीअरेंजमेंट की संभावना है हाइड्राइड शिफ्ट कराइए अब हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या हो जाएगा कार्बोकेटाइन वहां आ जाएगा जहां पे सात हाइपर कंजुकेशन आ गई इसके आगे और स्टेबलाइज कराने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप यही एल्किन बना देंगे अंदर की तरफ सेट जेब प्रोडक्ट ठीक डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आ गया तो अब इसको आप देखिए यहां पर हमने क्या किया सात एल्फा हाइड्रोजन वाला बनाया और सात एल्फा हाइड्रोजन वाली एल्किन बनी पाथ टू अगर हम ट्राई करते तो पाथ टू में एक संभावना बनती जिसमें कि हम मिथाइल वाले कार्बन को बाहर जोड़ देते तो अब मिथाइल से दूसरे कार्बन पे प्लस आता राइट आप खुद ट्राई करिए बना के चार हाइपर कंजुकेशन वाला आया डबल बॉन्ड जो आएगा वो भी चार हाइपर कंजुकेशन वाला आया तो यार सीधी सी बात है कार्बोकेटाइन भी और एल्किन भी कम स्टेबल बनती है पाथ टू से सही तो पाथ वन मेजर होगा रिंग एक्सपेंशन क्या किया बच्चों ने रिंग एक्सपेंशन ठीक चार की रिंग है चार की रिंग साथ में एक सी एच टू प्लस जुड़ गया तो ये भी क्या करेगी कोशिश करेगी कि वो पांच की हो जाए चार के रिंग जिसके साथ सी एच टू प्लस आ गया बेटे वो भी क्या करेगी कोशिश कि वो पांच की हो जाए तो रिंग आपने खोल दी जैसे आप रिंग खोलेंगे तो अब आपको एक पांच की रिंग मिलेगी जो कि पहले से ज्यादा स्टेबल है ठीक अगेन अ केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन तो आप यही केस याद रखिए ये टिपिकल केसेस है बच्चों इसी से आता है तो इन्हीं केसेस पर ध्यान दें राइट ये आपकी साइक्लोपेंटीन नेक्स्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये भी एक बड़ा प्यारा फिनोमिन है बहुत रेयर फिनोमिन है ये जो दो एग्जांपल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इन्हीं में लगता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन कई बार रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी करती है ठीक अगेन अब कई लोग सर स्टेबिलिटी तो स्ट्रेन से आप देख रहे थे तो स्ट्रेन तो बढ़ेगा एग्जाम्पल देखिए चार की रिंग में यदि प्लस है और अब ये शिफ्ट हुआ तो मैं डायगनली बॉन्ड तोड़ के अगर जोड़ता हूँ तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें बैंड ओवरलैप की संभावना होती है बैंड ओवरलैप ठीक है जी अब ये जो बैंड ओवरलैप है हाँ इसको ट्राइंगल को जरा एक बार ध्यान से देखें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोगेटाइन में बेटा एक फिनोमिन होता है कि जो रिंग का सिग्मा क्लाउड है सिग
इस बैंड ओवरलैप की स्थिति से बहुत स्टेबल कार्बो कैटाइन बन जाता है तो अब यहाँ पे भले ही स्ट्रेन आपने बढ़ाया हो रिंग स्टेबिलिटी के लिए बट ओवरऑल कार्बो कैटाइनिक स्टेबिलिटी बढ़ी ठीक रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये केस क्या कहलाएगा बेटे रिंग कॉन्ट्रैक्शन चार एल्फा एच थे ठीक अब आप सीधे कहाँ आ गए केस ऑफ बैंड ओवरलैप पे फिर से ध्यान से समझे तीन की रिंग स्ट्रेन होती है तो सिग्मा क्लाउड उठ जाता है और वो सिग्मा क्लाउड स्ट्रेन से उठ के पाई की तरह काम करता हुआ आपके खाली कार्बो कैटाइन के प्योरबिटल को छुपाया गया ऐसे ही यदि एक साथ की रिंग है और उसमें प्लस आया तो ये साथ की रिंग क्या प्रयास करेगी ये अपना स्ट्रेन कम करेगी कैसे छ का बन के अब आपने ये डॉट 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 से जोड़ा तो एक छ की रिंग और उसके साथ बाहर वाले कार्बन पे प्लस अब इसमें एक हाइड्राइट और शिफ्ट होगा इस शिफ्ट के बाद आपको एक ऐसा कार्बो कैटाइन मिला जिसके पास सात एल्फा एच है इससे ज्यादा स्टेबल आप नहीं बना सकते तो अगेन यहां पर आपने रिंग कॉन्ट्रैक्ट करी सात वाली क्या कर दी छ की कर दी ठीक है जी तो अब इससे भी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ी और एक स्टेबल एल्किन बनी तो ये एग्जाम्पल टिपिकल एग्जाम्पल आप याद रखेंगे रिंग एक्सपेंशन से जुड़े रिंग कॉन्ट्रैक्शन से जुड़े ठीक कितनी बार शिफ्ट होगा कब तक होगा हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी होगा जिसके जाने से सबसे ज्यादा स्टेबल बने उसी को भेजेंगे पांच और छह की रिंग स्ट्रेन के आधार पर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है तो पांच पहला प्रयास करते ही छह बन जाएगी ठीक दो अलग 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 पॉसिबिलिटी है तो दोनों छह की चेक करें बना के किसमें हाइपर कंजुकेशन ज्यादा है स्टेबिलिटी ज्यादा है चार की को मौका मिला तो पांच बनी रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक विचित्र चीज है कि बड़ी रिंग से छोटा हो रहा है बट स्ट्रेन के टर्म में आप देखेंगे तो भले ही आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ लगे बट कार्बो कैटाइनिक स्टेबिलिटी चार वाला केस देखिए बैंड ओवरलैप बनती बढ़ गई सात वाला केस छह की रिंग आती स्ट्रेन कम हो गया अब इसे मेरी डॉक्यूमेंटेड थ्योरी में देखें ये रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले सारे एग्जाम्पल आपको फॉर्मली लिखे हुए दिखाई देंगे यही सेम एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किए यहां देखें आप पहले डायग्राम से देखें तो जी किस तरीके से खिंचता हुआ साथ वाले सी पे चला गया था हाँ सही ना वही चीज उसी को हमने स्ट्रेन से समझा तीन चार सात आठ अनस्टेबल है पांच छह ज्यादा स्टेबल है छह सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ऑप्शन मिलेगा तो हमेशा पांच से छह बनाएंगे नीचे कॉन्ट्रैक्शन वाले एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं सात से छह बन रहा है और चार से तीन एस बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सबसे अच्छा डिहाइड्रेशन कराता है कार्बोकेटाइनिक स्टेबिलिटी ही आधार है जज करने के लिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और इमीजिएट पहले एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको नाइन फिर हाँ फाइव ऐसे ऐसे इसमें देखिए एग्जाम्पल सारे खुद के करके देखिए पहले में दो पाई बॉन्ड से कंजुगेशन फिर एक पाई बॉन्ड से फिर हर हर एग्जाम्पल में जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन ज्यादा वो जल्दी डिहाइड्रेट करेगा एस टू एसओ फोर फोर फोर्टी थ्री पे कंप्लीट डिहाइड्रेशन करता है फोर थर्टीन पे पार्शियल कंप्लीट मतलब बेटे एक ही मॉलिक्यूल में से एच रोश निकलेंगे पार्शियल मतलब दो से सेम ए एल टू ओ थ्री करेगा फोर फोर्टी थ्री पे कंप्लीट फोर थर्टीन पे पार्शियल ए एल टू ओ थ्री स्ट्रॉगर लुइस एसिड है तो सेट जेड प्रोडक्ट बनाता है लास्ट वाला चौथा पॉइंट ध्यान से देखें और थोरियम ऑक्साइड बाहर सही कार्बोनिल कंपाउंड से जो है अगर आप विटिक रिएक्शन कराते हैं तो ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन एक कंपाउंड होता है बेटा जो कि डायरेक्टली सी डबल बॉन्डो को सी डबल बॉन्ड सी एच टू बना देता है क्यों कैसे पे ध्यान नहीं देना है स्टैंडर्ड मेथड आप बी याद रख लें कार्बोनिल को एच टू एन आई एल एच फोर एन ए बी एच फोर से रिड्यूस कराइए एच प्लस हीट कर दीजिए सही नीचे एसिड डेरिवेटिव में एच टू एन आई एल एल एच फोर अब देखिए यहाँ एन ए बी एच फोर का यूज नहीं किया वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करेगा तो एच टू एन आई एल एल एच फोर एल्कोहल बनाएंगे एच प्लस हीट किया एल्किन नीचे कोल्ड देखिए सीओ टू हट के रेडिकल आएंगे सीओ टू हट के रेडिकल आएंगे साथ साथ वाले कार्बन पे रेडिकल आए तो क्या बन जाएगा आपस में पाई बॉन्ड राइट सो एक कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डी कार्बोक्सीन होगा तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रिपरेशन से जुड़ी सारी जानकारी हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं एल्किन्स के साथ और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं रीअरेंजमेंट लाइक उस पर हमने थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस दिया बहुत ही प्यारा कन्वर्जन है एन एच टू जहाँ पे भी नाइट्रस एसिड डाली एच एन ओ टू वो उसका ओ एच बना देगा एक बार ओ एच आ गया एच प्लस हीट सेम आइडिया एनओ टू पे लगाइए पहले रिडक्शन करके एन एच टू ले आइए फिर एच एन ओ टू से ओ एच फिर एच प्लस हीट ऐसे ही सी एन को एन एच टू आप नोट ध्यान से पढ़ें जब भी आर एन एच टू से आर ओ एच बनता है तो आपका कार्बोकेटाइन बन के बनता है नीचे एग्जाम्पल देखिए एच एन ओ टू आके बेटे एन एच टू को डाइजोटाइज कर देता है एक रिएक्शन होती है कभी बाद में डिस्कस करेंगे मैकेजम से आइडिया इसकी एन टू प्लस बन के निकल गया कार्बोकेटाइन आ गया कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा फिर एल्कोहल आएगा दैट मीन्स एक रीअरेंजमेंट की संभावना एच एन ओ टू वाले रिएक्शन में हो गई आपके एच एन ओ टू ने किया क्या बेटे वहां पे एन टू प्लस लीविंग ग्रुप जनरेट कराया वो एन टू जैसे ही लीव करेगा कार्बोकेटाइन बनाएगा फिर शिफ्ट होने के बाद आप फिर ओ एच
कि एच एन ओ टू क्या करेगा एन एच टू को कार्बोकेटाइन बना देगा हटा के हाँ तो चार की रिंग के साथ सी एच टू प्लस आया तो जो अभी थोड़ी देर पहले रिंग एक्सपेंशन का केस डिस्कस किया तो साइक्लोबिटाइल मिथाइन एमिन पे अगर एच एन ओ टू डालें तो साइक्लोपेंटेनॉल बनेगा ऐसा क्वेश्चन ध्यान दें तो स्टार्टिंग से देखें प्रिपरेशन ऑफ एल्किन ये आज एक नए टाइप का वीडियो था जिसमें डायरेक्ट नोट से पढ़ाने का प्रयास किया आई थॉट इट विल सेव अस टाइम और आई विल बी एबल टू डिस्कस मोर इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम सो प्लीज हेल्प मी विद योर फीडबैक्स राइट स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्टिव रिडक्शन लास्ट कैटलिस एच टू एन आई टू बी मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ सर्फेस कैटलिस एल्काइन पे दोनों आपका जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से एड होगा तो सिस बनेगा बिर्च रिडक्शन सोडियम अमोनिया मैकेनिज्म ना भी ध्यान रहे कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे ट्रांस बनाएगा ट्रांस बेस लाइक आर ओ माइनस एन एच टू माइनस आर माइनस आर सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस मैकेनिज्म से ध्यान से देखें बेस बाहर से हाइड्रोजन पुल कर रहा है एच अंदर से एक्स जा रहा है बेस हमेशा एच को खींचेगा ऊपर से एक्स नीचे से गया एन टी पेरीप्लेनर डबल बॉन्ड बना सेट जब मामू क्या कहते हैं डबल बॉन्ड अंदर बनाना है हॉफमैन अंकल बाहर बनाना है हॉफमैन की बात कब कब मानी है एफ के केस में बैड लिविंग ग्रुप डेंस चार्ज जब भी होगा क्योंकि अंदर वाला हाइड्रोजन स्टेरिकली इलेक्ट्रॉनिकली लेस प्रोबेबल है तो अगर लिविंग ग्रुप ही मुश्किल हो गया निकालना तो रिएक्शन बाहर चली जाएगी आप बैड लिविंग ग्रुप जनरेट कैसे कर सकते हैं आई वाला एग्जाम्पल देखिए आपने आई पे टर्शरी माइंड डाला नहीं करना तो आप बल्कि बेस का प्रयोग करें बल्कि बेस जिसका साइज बड़ा है वो अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाता तो एलिमिनेशन बाहर हो जाता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको कहें क्रक्स ऑफ द वीडियो जो था वो था एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन और उससे जुड़ी रीअरेंजमेंट की जानकारी तो सबसे ज्यादा ध्यान उस पर दें ओ OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था बेटा एच से डाल के प्रोटोनेट कराया पानी बन के निकला एक शब्द आप नोट्स में पढ़ रहे होंगे आरडीएस जो इंटरमीडिएट बनता है सबसे मुश्किल काम होता है राइट right? तो उसको बनाना आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे लिए जो टॉपिक सबसे मुश्किल होते हैं उन पे ताकत ज्यादा लगती है तो वो अच्छे हो जाए तो बाकी अच्छा हो जाएगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट पर ध्यान दें किस तरीके से सी का पॉजिटिव अपने साथ वाले जी को खींच रहा है यार इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमें भी होती है ना एक ग्रुप में कि भाई तू उठ के वहां चला जाए हम सारे आराम से बैठ जाएंगे तो एग्जाम्पल्स देखिए हाइड्रोजन उठ के चला गया मिथाइल चला गया रिंग की बात आई तो पांच को छह बना दिया ठीक क्यों क्योंकि छह ज्यादा स्टेबल है सबसे स्टेबल है ऐसे ही सात को छह बना दिया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया चार को तीन बना दिया डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन से किस तरीके से गवर्न है उसके ऑर्डर क्या है पार्शियल और कंप्लीट डिहाइड्रेशन का डिफरेंस क्या है डिहाइड्रेशन में भी सेट जेफ और हॉफमैन ये कम लोग जानकारी रखते हैं ठीक है एल टू ओ थ्री और थोरियम ऑक्साइड आप जरूर ध्यान दें इस बात को देन कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक को कैसे कन्वर्ट करना है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को कैसे कन्वर्ट करना है राइट right? हमने सबसे एल्कोहल बनाया और फिर एल्किन ठीक आई होप यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो राइट इफ नॉट इफ यू वॉन्ट मी टू चेंज दिस थिंग और मे बी कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग बिकॉज टू से द लीस्ट माई इंडेवर हेयर वॉज कि हाउ टू पुट मोर इन स्मॉल amount of time a small interval of time can be utilized to serve better things right so i ho i hope you liked it and i've been requesting you so i'll request you again please like subscribe and share turn on the notification so that you get all the latest videos and please 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 keep sharing right i want everybody in india and around the world to get the knowledge of chemistry that they seek right whatever i have in my humble capacity and wisdom given by lord i just want to share it with you all right thank you so much god bless you